హలో అందరికి ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈ రోజు వీడియోలో మనం సీటెడ్ పేపర్ టు సైన్స్ కంటెంట్ లోని పీవైక్యూస్ చూద్దాము ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ ప్లాంట్ విచ్ ఈస్ అన్ ఆటోట్రాఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హెట్రోట్రాఫ్ వాట్ గుడ్ ఎక్స్ బి ఓకే ఇది క్వశ్చన్ సో ఎక్స్ అనేది ఒక ప్లాంట్ ఓకేనా ఎక్స్ అనే ప్లాంట్ ఆటోట్రాఫ్ ఇంకా హెట్రోట్రాఫ్ ఓకే సో ఈ ఎక్స్ అనే ప్లాంట్ ఏంటి అనేది మనం చెప్పాలి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే పిచ్చర్ ప్లాంట్ ఆల్గీ కస్కెటా అండ్ ఫంగి ఓకే ఫంగి అనేది సాప్రోఫైట్ అని మనకు తెలుసు కదా అంటే దాని ఫుడ్ని అది ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు అది డెడ్ అండ్ డీకేడ్ మెటీరియల్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ కస్కెట దగ్గర అసలు క్లోరోఫిల్ అనే ఉండదు సో అది కూడా ఆటోట్రాఫ్ కాదు అది హెట్రోట్రాఫే ఆల్గే అనేది ఆటోట్రాఫ్ దాని ఫుడ్ని అది సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ హెట్రోట్రాఫ్ సో మిగిలింది ఏంటి పిచ్చర్ ప్లాంట్ ఈ పిచ్చర్ ప్లాంట్ని మనం ఏమంటాం ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్ అని అంటాం కదా అంటే ఇది ఇన్సెక్ట్స్ దగ్గర నుంచి ఇది ఫుడ్ కోసం ఇన్సెక్ట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ దాని దగ్గర క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఫుడ్ని అది సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా సో ద పిచ్చర్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఆటోట్రాఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హెట్రోట్రాఫ్ అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ అ మైక్రో ఆర్గనిజం ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆలిమెంటరీ కెనర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ అదర్ ఎనిమల్స్ విచ్ ఎయిడ్స్ ఇన్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ వాట్ ఈస్ జెడ్ ఓకే క్వశ్చన్ ఏంటి జెడ్ అనేది ఒక మైక్రో ఆర్గనిజం అది హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఇంకా వేరే యానిమల్స్లోని ఆలిమెంటరీ కెనర్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఈ మైక్రో ఆర్గనిజం అనేది డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్లో హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ జెడ్ అనేది ఏ మైక్రో ఆర్గనిజం అనేది ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఆల్గే అండ్ ఫంగి ఓకే సో ఫంగి అనేది మన బాడీలో ఉండదు ఆల్గే కూడా ఉండదు సో వైరస్ అనేది మనకి హామ్ చేస్తుంది కానీ బెనిఫిట్ చేసేది అయితే ఏం లేదు సో ఇక్కడ మన ఆలిమెంటరీ కెనల్లో ఉండే మైక్రో ఆర్గనిజం ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా ఎస్పెషల్లీ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా ఈకోలై బ్యాక్టీరియా అనేది మన ఆలిమెంటరీ కొనెల్లో ఉండి మనకి డైజెషన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకేనా థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్ కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ సెట్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఓకే ఇక్కడేమో జాయింట్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఈ జాయింట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి అనేది ఈ కాలంలో ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఈ కింద ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ మ్యాచ్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఏంటి బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది షోల్డర్ ఇంకా ఆ మధ్యలో ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ పివోటల్ జాయింట్ పివోటల్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను నెక్ దగ్గర ఉంటుంది ఓకే హింజ్ జాయింట్ హింజ్ జాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది కమాన్ రికాల్ ఇట్ ఎల్బో దగ్గర ఉంటుంది అండ్ ఫిక్స్డ్ జాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది జా దగ్గర ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ ఆప్షన్స్లో చూసుకోండి బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అంటే ఏకి వన్ కావాలి ఆన్సర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఏకి వన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఓకే దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఒక్కసారి మళ్ళీ రీచెక్ చేసుకోండి ఓకేనా ఏ అనేది బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ అనేది ఆర్మ్స్ అండ్ షోల్డర్స్ దగ్గర ఉంటుంది బి అనేది పివోటల్ జాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుంది నెక్ దగ్గర సి ఐమ్ ఉంది ఫోర్ ఉంది సి హింగ్ ఫోర్ ఏంటి హింజ్ జాయింట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎల్బో దగ్గర ఉంటుంది డి టూ ఉంది డి టూ ఫిక్స్డ్ జాయింట్ అనేది జా దగ్గర ఉంటుంది సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ సింథెటిక్ ఫైబర్ విచ్ రిసెంబల్స్ వూల్ అండ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మేక్ షాల్స్ స్వెటర్స్ అండ్ బ్లాంకెట్స్ వాట్ గుడ్ ఎక్స్ బి ఓకే ఎక్స్ అనేది ఒక సింథెటిక్ ఫైబర్ అండ్ ఈ సింథెటిక్ ఫైబర్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే షాల్స్ మేకింగ్లో స్వెటర్స్ మేకింగ్లో అండ్ బ్లాంకెట్స్ మేకింగ్లో యూజ్ చేస్తారంట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఎక్స్ అనే సింథెటిక్ ఫైబర్ ఈ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటి పాలిస్టర్ సో పాలిస్టర్ అనేది సింథెటిక్ ఫైబర్ బట్ అది వూల్ లాగా మాత్రం ఉండదు ఓకేనా అండ్ నైలాన్ నైలాన్ కూడా వూల్ లాగా ఉండదు ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఫైబర్ ఓకే అండ్ ఇది ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే స్టీల్ కన్నా స్ట్రాంగ్ ఓకేనా థర్డ్ ఎక్రైలిక్కి ఇంకొక నేమ్ ఉంది ఏంటది ఆర్టిఫిషియల్ వూల్ అంటే ఎక్రైలిక్ అనేది వూల్ లాగా ఉంటుంది అండ్ అదేంటి షాల్స్ స్వెటర్స్ అండ్ బ్లాంకెట్స్ మేకింగ్లో యూజ్ అవుతుంది సో మన ఆన్సర్ ఏంటి ఎక్రైలిక్ ఓకేనా అండ్ మరి రేయాన్కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ సిల్క్ అది సెల్యులోస్ నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తారు ఓకే ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి టూ ఎక్రైలిక్ ఓకేనా ద ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ యూజింగ్
కాదు ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డెకలైట్ అనేది బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బట్ హ్యాండిల్స్ ప్రెషర్ కుక్కర్ హ్యాండిల్ లాగా యూజ్ చేయడానికి ప్రాపర్టీ అనేది మెయిన్ రీజన్ కాదు సో ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ యూజింగ్ డెకలైట్ యాజ్ అ హ్యాండిల్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కుక్కర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ నెక్స్ట్ ఈ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ రీడ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ బిలో అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ చదివి కరెక్ట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోండి ఓకేనా అసోషన్ ఎఫ్ విచ్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో స్విచ్ అనేది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంట సో సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రీడ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ బిలో అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ చదివి మనం కరెక్ట్ ఆప్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా అసోషన్ ఎస్ విచ్ ఈజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ రీజనింగ్ వెన్ ద స్విచ్ ఈజ్ ఓపెన్ ద ఎయిర్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద టర్మినల్ ప్రివెంట్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ని అసోషన్లో ఏమని చెప్తున్నారు అంటే ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో స్విచ్ ఉంటుంది కదా ఈ స్విచ్ అనేది ఆ సర్క్యూట్లో కరెంట్ రావడానికి సోర్స్ అంట ఇది నిజమా కాదు కదా స్విచ్ అనేది సర్క్యూట్ని ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కానీ స్విచ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో సోర్స్ లాగా పనిచేయదు ఓకేనా రీజనింగ్లో ఏం చెప్పాలంటే స్విచ్ ఎప్పుడైతే ఆఫ్ చేసి పెడతామో అప్పుడు టర్మినల్స్ మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లోని ప్రివెంట్ చేస్తుంది అంట ఇది నిజమే కదా బట్ ఈ ఆర్ అనేది ఏకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు ఓకే సో ఇప్పుడు కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఓకేనా బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ కాదు కదా ఏ అనేది మొత్తం తప్పు అని అంటున్నాం సో ఈ ఆప్షన్ కాదు ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈస్ నాట్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది కూడా కాదు ఏ ఎందుకంటే ఏ అనేది ఫాల్స్ కాబట్టి సో థర్డ్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఏ ఈజ్ ఫాల్స్ బట్ ఆర్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ అనేది నిజం బట్ ఆ ఏ అనేది ఫాల్స్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఈజ్ త్రీ ఏ ఈజ్ ఫాల్స్ బట్ ఆర్ ఈస్ ట్రూ ఓకే సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎ టీచర్ ఆ స్టూడెంట్స్ టు సజెస్ట్ ఎ మెథడ్ టు డిమాగ్నటైజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ సమ్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ ఒక టీచర్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ని అడుగుతున్నది ఏమనంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ని డిమాగ్నటైజ్ అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ పోగొట్టడానికి ఏవైనా కొన్ని మెథడ్స్ని సజెస్ట్ చేయమని అడుగుతుంది టీచర్ అప్పుడు స్టూడెంట్స్ కొన్ని రెస్పాన్సెస్ ఇచ్చారు అవి ఏంటో చూద్దాం ఒక పర్సన్ ఏమని చెప్పారంటే మ్యాగ్నెట్ని టూ హాఫ్స్గా బ్రేక్ చేయండి అప్పుడు దాని ప్రాపర్టీ అనేది పోతుంది అని ఇంకొక పర్సన్ ఏమని చెప్పారంటే మ్యాగ్నెట్ని హీట్ చేయండి అప్పుడు దాని ప్రాపర్టీ పోతుంది అని థర్డ్ పర్సన్ ఏమని చెప్పారు చెప్పారంటే మ్యాగ్నెట్ ని వాటర్ లో పడేయండి అప్పుడు దాని మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ పోతుందని అండ్ ఫోర్త్ పర్సన్ ఏమని చెప్పారంటే మ్యాగ్నెట్ ని సుతబట్టి కొట్టండి అప్పుడు దాని మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ పోతుందని చెప్పాడు ఓకేనా సో ఈ ఇచ్చిన రెస్పాన్సెస్ లో ఎవరు కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారనేది కింది ఆప్షన్స్ లో సెలెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ రెస్పాన్సెస్ లో ఏవేవి కరెక్ట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఓకేనా మ్యాగ్నెట్ ని టూ హాఫ్స్ లాగా బ్రేక్ చేసినా దాని మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అనేది అలాగే ఉంటుంది ఓకే ఈ సజెషన్ అనేది తప్పు ఓకేనా సో మ్యాగ్నెట్ ని హీట్ చేయడం వల్ల దాని ప్రాపర్టీ పోతుందా పోతుంది ఎస్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ మ్యాగ్నెట్ ని వాటర్ లో పడేయడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ పోతుందా పోతుంది మ్యాగ్నెట్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తే దాని ప్రాపర్టీ దాని మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ అనేది పోతుంది అండ్ మ్యాగ్నెట్ ని సుతపట్టి కొడితే దాని మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ పోతుందా ఉంటుందా పోతుంది కదా సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన త్రీ సజెషన్స్ కరెక్ట్ సో బిసిఈ ఇచ్చిన సజెషన్స్ అనేవి కరెక్ట్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్ ఓకేనా ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ద బాడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఓకే ఇక్కడ రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చారంట ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ బేస్ చేసుకొని కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో అది ఏ పార్ట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ టూ క్యారెక్టర్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఏ వెరీ హార్డ్ ఓకే ఆ బాడీ పార్ట్ అనేది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అంట బి క్యారెక్టర్ ఏంటంటే డు నాట్ బెండ్ ఎక్సెప్ట్ అట్ మీటింగ్ పాయింట్స్ సో మీటింగ్ పాయింట్స్ దగ్గరనే బెండ్ అవుతుంది మిగతా పోర్షన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా గట్టిగా అలాగే ఉంటుంది అంట ఇవి రెండు దానికి ఒక క్యారెక్టర్స్ సో ఈ కింద ఇచ్చిన బాడీ పార్ట్స్ లో అది ఏది కరెక్టో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి స్కెలిటన్ అంటే టో బ
ఓకే నాప్తలిన్ బాల్స్ అంటే తెలుసు కదా మీకు డాంబార్ గోళీలు ఈ డాంబార్ గోళీలను మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం చిన్న చిన్న పురుగులని ఏ చంపేయడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా ఈ నాప్తలిన్ బాల్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి తయారయ్యాయి అనేది క్వశ్చన్ ఓకే కింద కొన్ని ఇచ్చారు కింద కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు దాంట్లో నుంచి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కోల్ తార్ నుంచి ఫామ్ అయిందా కోక్ నుంచి ఫామ్ అయిందా లిప్ట స్క్రీ నుంచి ఫామ్ అయిందా ఆర్ టర్పెంటైన్ నుంచి ఫామ్ అయిందా అనేది ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ నాప్తలిన్ బాల్స్ అనేది కోల్ తార్ నుంచి ఫామ్ అయింది ఓకేనా కోల్ తార్ ఎలా ఉంటుంది లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఓకే అది రోడ్స్ వేయడంలో యూజ్ చేస్తారు అండ్ నాప్తలిన్ ఆపరేషన్లో కూడా కోల్ తార్ని యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ వాట్ క్యాన్ యూ సే అబౌట్ ద లెంత్ అండ్ పోల్ స్ట్రెంగ్త్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ విచ్ ఈస్ కట్ పర్పెండికులర్ టు ఇట్స్ లెంత్ ఇన్ టు టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఓకే ఒక మ్యాగ్నెట్ ఉంది ఈ మ్యాగ్నెట్ని టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ లాగా కట్ చేస్తున్నారు సో ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క పోల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా లెంత్ అనేది సేమ్గా ఉంటుందా లేకపోతే చేంజ్ అవుతుందా అనేది మనం చెప్పాలి ఓకే కింద ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఏ బోత్ విల్ బి రిమైన్ అన్చేంజ్ మ్యాగ్నెట్ని ఎప్పుడైతే ఇలా పర్పెండికులర్గా కట్ చేస్తారో అప్పుడు దాని లెంత్ ఇంకా పోల్ స్ట్రెంత్ అనేది అన్చేంజ్డ్గా ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుందా ఉండదు కదా సో ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ లాగా కట్ చేసామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫుల్ లెంత్ అనేది హాఫ్ అయిపోతుంది సో లెంత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఏ ఆప్షన్ కాదు బి ఆప్షన్ ఏంటి లెంత్ విల్ బి హాఫ్ అండ్ పోల్ స్ట్రెంత్ విల్ బి అన్చేంజ్డ్ సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ బిఏ కదా ఎందుకంటే దాని లెంత్ అనేది హాఫ్ అవుతుంది బట్ మ్యాగ్నెట్ని ఎంత చిన్న పీస్ లాగా కట్ చేసినా కానీ దాని స్ట్రెంత్ అనేవి సేమ్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ రెండు ఆప్షన్స్ కూడా చూద్దాం ఓకేనా లెంత్ విల్ బి అన్చేంజ్డ్ లెంత్ అనేది సేమ్గా ఉంటుందా ఉండదు సి ఆప్షన్ కూడా తప్పు అండ్ బోత్ విల్ బి హాఫ్డ్ పోల్ స్ట్రెంత్ అనేది హాఫ్ అవుతుందా అవ్వదు ఓకే సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి టెన్త్ క్వశ్చన్ది బి మ్యాగ్నెట్ని ఎంత చిన్న పీస్గా కట్ చేసినా అంత పోల్ స్ట్రెంత్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది అండ్ మ్యాగ్నెట్ని టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్గా డివైడ్ చేసామనుకోండి దాని ఫుల్ లెంత్ సపోజ్ టూ ఉందనుకోండి ఆ మ్యాగ్నెట్ని ఎప్పుడైతే టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ లాగా డివైడ్ చేసామో దాని లెంత్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది కదా టెన్త్ క్వశ్చన్ యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి బి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి డెఫినెట్గా ఆన్సర్ చేస్తాను లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బాయ్